আসসালামু আলাইকুম আজকের পর্ব থেকে আমরা চ্যাপ্টার 5 সিটা শুরু করব তো চ্যাপ্টার 5 সি তোমরা যারা পড়বা তোমরা অবশ্যই আগে চ্যাপ্টার 5 বি 5 বিটা পড়বা কারণ চ্যাপ্টার 5 বি সাথে চ্যাপ্টার 5 সি এর অনেক সম্পর্ক আছে যদি চ্যাপ্টার 5 বিটা না পারো তাহলে চ্যাপ্টার 5 সিটা কি ভালোভাবে বুঝবা না বা পারবা না আচ্ছা দেখো তাহলে আমরা শুরু করি তাহলে চ্যাপ্টার 5 সি এর নামটা কি সি যোগ ভিত্তি ও কি মাত্রা আচ্ছা চ্যাপ্টার ফাইভ বিতে দুটো সূত্র ছিল তোমাদের মনে আছে চ্যাপ্টার ফাইভ বিতে দুইটা কি ছিল সূত্র ছিল একটা কি সূত্র একই সূত্র যদি আমরা বিতে লিখতাম তাহলে কি হতো আলফা বি ওন বিটা বি টু গামা ভি থ্রি আর একটা ছিল ইউ দিয়ে যদি আমরা ইউ দিয়ে লিখতাম তাহলে আলফা ইউ ওয়ান निर्भरशील তাহলে আমরা চ্যাপ্টার ফাইভ বিতে করছি যদি আলফা বিটার মান থাকতো তাহলে সমাবেশ এবং নির্ভরশীল হইতো আর যদি আলফা বিটার মান না থাকতো তাহলে কি অনির্ভরশীল হইতো আর সমাবেশ কি হইতো না সেম আমরা এই দুইটা দিয়ে এই তিনটা করব সিজ ভিত্তি আর কি মাত্রা তাহলে চ্যাপ্টার চ্যাপ্টার ফাইভ সিতে এই দুইটাই সূত্র শুধু একটুখানি কাজ করা লাগবে আচ্ছা তোমরা জানো চ্যাপ্টার ফাইভ বিতে বি আর কি ই এর কিন্তু মান দেওয়া ছিল ওয়ান টু থ্রি বা ফোর ফাইভ সিক্স যাই থাকুক না কিন্তু কিন্তু এই অধ্যায়ে এই যে ইউ আর ভি এর কোনো মান দেওয়া থাকবে না আমরা একটা মান ধরে নেব কি মান ধরবো এই যে এ বি সি এখানেও তাই এ বি এবং কত সি তাহলে সূত্র কিন্তু এটাই এই সূত্রটা কি এখানেও চ্যাপ্টার ফাইভ সির ক্ষেত্রেও সেম তাহলে আলফা বিটা যদি মান থাকতো তাহলে সমাবেশ হইতো কিন্তু এখানে কি হবে এ অধ্যায়ের নাম কি সি যু ভিত্তি कारी के बला तुम्हारा बेर संज्ञा टा भलो भाव देखा जो सूट ফাইলে যদি আলফা বিটার মান যদি পাওয়া যায় আলফা বিটা গামার মান থাকে তাহলে সিজক হবে আমরা অঙ্কের মধ্যে আরো ভালোভাবে দেখব এখানে শুধু মনে রাখো যে আমরা ওই চ্যাপ্টার ফাইভ বের মতো কি বের করবো সমীকরণ বের করব সমীকরণ বের করে আলফা বিটার মান বের করব যদি মান থাকে তাহলে কি হবে সিজক হবে আচ্ছা समीकरण थे मैट्रिक्स समीकरण आगे मत जो आलफा बीटर की थे आलफा बीटा गामार मान थे তারপরে আর একটু কাজ করতে হয় আমরা অঙ্কের মধ্যে দেখবো খালি মন রাখো যে যদি আলফা বিটার মান থাকে তাহলে কি হবে আমার বৃত্তি রূপে ওই ভেক্টর গুলাকে কি করা যায় প্রকাশ করা যায় আর ম্যাট্রিক্স এর ক্ষেত্রে ভিত্তি কখন বুঝবো ধরো তোমার কাছে যদি এরকম একটা ম্যাট্রিক্স থাকে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স জিরো 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 আচ্ছা তাহলে এর ভিত্তি কত হবে এর ভিত্তি কত 
মনে রাখবে এই শূন্য শাড়ি যে আছে এটা ভিত্ত হয় না এটা কাটা ও আর শূন্য শাড়ি আছে কয়টা একটা দুইটা তার মানে ভিত্তি কত এই দুই লাইন তাহলে ওয়ান টু থ্রি আর ফোর ফাইভ আর কত হবে সিক্স হবে আচ্ছা আর একটা কি আছে মাত্রা মাত্রাটা কি তার ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স জিরো 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 মাত্রা কত তাহলে এর মাত্রা হবে একদম সহজ অশূন্য শাড়ি আছে কয়টা একটা দুইটা শূন্য শাড়ি বাদ অশূন্য আছে কয়টা একটা দুইটা তার মানে মাঠটা হবে কত দুই তোমাদের এই মাঠটার ইংরেজি শব্দটা মনে রাখতে হবে ইংরেজি শব্দ কি ডাইমেনশন ডাইমেনশন মানে কি মাঠটা ওই যে ডাইমেনশনের প্রথম তিনটা অক্ষর নিয়ে এই যে ডিম হয় ডি আই এম ডিম অনেকে অনেক প্রশ্নে তোমরা এরকম ডিম পাবা যে ডিম কত তখন আমরা কি বলবো ডিম মানে কি মাত্রা তাহলে মাত্রা হবে কত এই যে এরকম করে আমরা দেখবো এখানে কত হবে দুই আবার ডিম বলতে তোমরা ওই ডিম মনে করো না যে ডিম বাজারে পাওয়া যায় যা কি তোমার আমার সবার স্বাস্থ্য জন্য কি ভালো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এভাবে মনে রাখো চ্যাপ্টার ফাইভ বিতে এই দুইটাই সুট্ট ছিল চ্যাপ্টার ফাইভ সি থেকে আমার এই দুইটাই সুট্ট যদি সিজক সিজক যদি আলফাবেটার মান থাকে তাহলে সিজক হবে আমরা দেখবো কিছুক্ষণ পরে অঙ্ক দেখবো আর যদি ভিত্তি ভিত্তি যদি সমীকরণ আলফাবিটার মান থাকে তাহলে ওই ম্যাট্রিক্স কে কি করা ওই ভেক্টর গুলোকে কি ভিত্ত রূপে প্রকাশ করা যায় আর যদি আমরা ম্যাট্রিক্স আকারে বের করি যদি কি অশূন্য অশূন্য উপাদান গুলো কি হবে ভিত্তি হবে আর মাত্রা কি জিনিস মাত্র হচ্ছে সহজ কয়টি অশূন্য শাড়ি আছে একটি দুইটি তার মানে মাত্রা কত দুই আচ্ছা তাহলে আমরা একটা অঙ্ক করি সি যুগ দিয়ে প্রথমে একটা অঙ্ক করি যদি আলফা বিটার মান থাকে তাহলে কি হবে সি যোগ হবে আচ্ছা তাহলে আমি একটা অঙ্ক নেই আচ্ছা তাহলে এটা হলো তোমাদের বইয়ের উদাহরণ দুই নম্বর অঙ্ক দেখাও যে মনে হতো এটা সি যোগ আর থ্রি মানে তিনটা ভেক্টর এক দুই কত তিনটা ভেক্টর কি কি করবো আমরা সি যোগ করব আচ্ছা তাহলে আমরা সরাসরি লিখি এটা লিখবো মনে করি আলফা দোলাম এটা আমার ভিয়ন প্লাস বিটা ভিটো হলো জিরো ওয়ান টু গামা হচ্ছে আমার জিরো জিরো ওয়ান আর এই এবিসিটা আমি শেষে লিখবো এই এখানে দিব এবিসিটা কি এবিসিটা আসলে আসবে হলো তোমার गुणन दो गुण समीकरण बैर करो आलफा दो अनेक गुण दिले आलफा आलफा दे गुण दिल टू आलफा समीकरण कैमने बार कर प्रथम उपदान प्रथम उपदान प्रथम प्रथम उपदान नाम एक समीकरण हो देखो आलफा बीटे गामार मान आसे की ना
লাইন দুই নাম্বার লাইন যে লাইনে কাজ করবো এটাকে ড্যাশ দেব তাহলে এখানে কত আছে টু আলফা আমাদের কত লাগবে তাহলে টু আলফা তাহলে এটা এটাকে একটা কত হবে তাহলে আলফা আমি কত নাম্বার লাইন থেকে নেবো প্রথম লাইন থেকে নেব এল অন কিন্তু এটা তো শুধু আলফা আমার লাগছে কয়টা আলফা দুইটা তাহলে এখানে কত দেবো দুইটা তার নিচে আমরা কি দেবো ইসার নাকারে চিনে দেবো তাহলে এটা কি হবে জিরো তাহলে এটা তো দুই দেখবো মন্দিরে জিরো থাকে জিরোই তাহলে এটা কি হবে বিটে এটা জিরোই বি মাইনাস এখানে কত হবে টু এ অনুরূপভাবে আমরা এই উপাদানটা শুনে করবো তাহলে এটা কয় নাম্বার লাইন তিন নাম্বার লাইন এল থ্রি তাহলে এল থ্রি মাইনাস এল ওয়ান থ্রি কারণ দেখো এল থ্রি আমার কত আছে থ্রি আলফা আমাদের লাগবে থ্রি আলফা তাহলে এটা আর এটা কাটা কত হবে জিরো আলফাটা আমি কয় নাম্বার লাইন থেকে নিলাম প্রথম লাইন কিন্তু এটা তো আলফা আমার লাগবে কয়টা তিনটা যার কারণে এখানে কত দিলাম তিন তাহলে এটা কত হবে জিরো এল থ্রি আমার টু বিটা এটাকে তুমি যাই কোন দাও জিরোই হবে তার মানে এখানে আমার টু বিটাই থাকবে আমরা কি করব শূন্য বানাবো আলফা জিরো প্লাস জিরো সমান এ জিরো প্লাস বিটা আমি এই আলফা নেবো এটা কত লাইন দুই নাম্বার লাইন এল টু এটা শুধু আলফা তাহলে আমার কত লাগবে টু লাগবে তাহলে যদি আমরা এটা করি তাহলে কত হবে জিরো হবে তাহলে আমরা এখানে কত দেব জিরো এখানে কত হবে গামা আর এটাকে জিরো থাকতো তাহলে এটা গামাই হবে এটা কি হবে সি মাইনাস থ্রি এ সি মাইনাস থ্রি এ আমরা বি করতেছি এই লাইন তারপর দুই দিয়ে গুণ দিচ্ছি মাইনাস টু বি মাইনাস মাইনাস প্লাস ফোর এ তাহলে সি মাইনাস টু বি তিনটা প্লাস একটা তাহলে এটা পাওয়া যাচ্ছে সি মাইনাস টু বি প্লাস কত এ আচ্ছা আমাদের ইসালন আকার করা শেষ আচ্ছা তাহলে তারপরে কি করবা আলফা বিটা গামার মান এই যে আমরা প্রথমে যে লিখে নিয়েছিলাম এই যে এটা এখানে আলফা বিটা গামার মান কি করবা বসে দিবা তার আলফার মান কত এ তার সাথে আছে ওয়ান টু থ্রি প্লাস বিটার মান কত পাইলাম বি মাইনাস টু এ তাহলে বি মাইনাস টু এ তার সাথে আছে জিরো ওয়ান টু গ্রামের মানে অনুরূপভাবে লেখে নেবে সি মাইনাস টু বি প্লাস এ জিরো জিরো ওয়ান সমান এ বি সি আছে এটা প্রথমে লিখবে সবার প্রথমে এ বি সি সমান তাহলে আমাদের কি আলফা বিটে এবং গ্রামের মান কি আছে তাহলে তোমাদের প্রথমে বলছিলাম যদি আলফা বিটে গামার মান থাকে তাহলে কি সি যোগ হবে তাহলে আমাদের এই ভেক্টরটা কি সি যোগ এটাই কি হবে আমাদের অ্যান্সার এখানে কোনো কিছু বলে নাই খালি বলছে কি দেখাও যে যদি আমাদের বলতো দেখাও যে এই ভেক্টরটি সি যোগ তাহলে আমি ওখানে লিখে দিতাম যে এই ভেক্টরটি কি সি যোগ যদি দেখাতে বলছে আমরা কি করলাম দেখাইলাম 